ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് പുഡിംഗ് ആണ് ഇത് പുഡിംഗ് എന്നും പറയാം ജെല്ലി എന്നും പറയാം വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് എന്നാൽ ശരി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൺ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്വീറ്റ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഓറഞ്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ജ്യൂസ് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഓറഞ്ചിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ മാംഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നാൽ ശരി ഞാൻ ഇത് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാല് ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓറഞ്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സീഡ്സ് എല്ലാം കിടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരും ജ്യൂസ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒന്നര കപ്പ് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് സാധാരണ പുളിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് അളവിൽ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിന് കുറച്ച് മധുരം കൂടുതലായിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കണം വെച്ചാൽ ആ ജെല്ലിയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് മഞ്ഞ കളറിലാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഓറഞ്ച് കളറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വരും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സ്വീറ്റൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജെല്ലിയാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കുറച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പോകും ഈ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരും ആ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ വേണം നമ്മളത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ എടുത്തിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുമ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ള ഒരാന്ന് കണ്ടേക്കണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് സ്വീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവുന്ന ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മാർക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെ